E pelo que eles estão avisando aqui, eles vão começar. E exatamente no momento que eles batem 100k de doações, o Max Lobes aí já está pronto. É o primeiro da MVM Cry, né? É isso aí, a gente tem o Dante Raiz aí. Ele tá basicamente apresentando o couch dele. São, se eu entendi direito, Waifu e Magma Soup. O melhor lugar para você procurar o World Record dos jogos é a speedrun.com. 90%, 90, 95% dos jogos estão lá. Os que não estão, provavelmente lá mesmo já está indicando onde fica uh, o ranking apropriado. But uh, I guess the first thing to show you guys is this cool hidden stash of red orbs on top of that uh, statue. And red orbs are vital ah. to the speedrun. Tinha algumas red orbs ali em cima, ele já aproveitou e pegou. Ele tá explicando a mecânica básica, né? Que você acumula essas orbs pra comprar habilidades. And much like the Resident Evil series. Bubble, é, quando você acessa o site da GDQ e acessa a agenda, a agenda já ajusta os horários para o seu horário. Então, os horários que lá aparecem já são os nossos horários. <risos> Enquanto ele estava explicando a mecânica básica de combate, né? O jogo deu uma travada hard ali. <risos> a mecânica básica que ele explicou é, de, é o Sword Canceling, que é basicamente dar dois ataques, esperar, dois ataques, esperar. <risos> So the slash canceling, like I said, two slashes, hit your right bumper and your B button, and that's how you get the uh, most amount of damage in the smallest amount of time. And what I was doing to é, e ele, ele faz dois ataques, um toque no, movimento, no movimento, né? Mas é o, o combo que mais dá dano, né, basicamente. I wasn't mashing it, I was actually very rhythmically tapping it in order to get Dante's fastest uh, shooting speed with Ebony and Ivory, which are the handguns that he uses. 
And there's mission one. And the S there's rank. the S rank. Let's go. And those are pretty vital to the speed run early on, eh? Yes. Very vital to the speed run. Those S ranks are going to get me uh, a lot of the orbs that I need for the beginning. É, ele está focando em pegar o S rank para essas missões iniciais, para que ele acumule orbs o suficiente para poder comprar as skills necessárias. And those S ranks are going to have different requirements on different levels. For example, in this level, he has to take no damage the entire level to get the S rank. Oh, that's interesting. Yes, yeah, so early on in this game can be very, very difficult. It may look easy because it's a hack and slash game, but it, believe me, it's a difficult game. After watching the speed run so many times, it's pretty brutal. Platforming in DMC. <laughs> Extremely Fountain. Awkward. Fountain. Thank you. Just some backup orbs there, just in case. So right there, I was actually listening it out for uh, for that guy to throw his little throwing knife. Because if I take damage, I forfeit the S rank, and I need that. So just gotta really listen out for that. So you can do a sneaky little jump. Aí ele tomou cuidado ali porque tinha uma ação de que se ele tomasse um golpe ali podia dar podia dar problema. Those are called marionettes, and this is the second enemy you're introduced to, the Sin Scissors. Very nice. Oh man. Nice. Nice. That was actually really good. <laughs> yeah. So, first hurdle we've gotten over. We need the two S ranks at the very start of the game in order to buy our first ability. Oh yeah. And that first ability is. Maravilha, garantiu mais um S rank. Stinger level oh, two. Oh, here we go. I think you guys remember this. Here we go. Dante's gonna do a lot of talking from now on. Or, not talking, but you'll hear it. Bem, eu espero que vocês gostem do som desse golpe do, da Stinger. Porque vocês vão ouvi-lo muito. Fantastic job, everyone. Você não gostou? O que você faz? Right, so... Não sei. Oh, Eu fico Just torcendo por, pra, pela sua melhora, porque você vai sofrer com isso. And much like mission two, I cannot take damage. Não só é um ataque bom de usar, como é um ataque que, que você ganha movimentação, né? Então você anda rápido com ele, então. Não, ele não pode mutar stream. Aí ele, infelizmente, não vai poder ouvir o comentário, né? Porque aqui a gente está na retransmissão oficial da Games Don Quick, né? No caso, a Summer Games Don Quick. Luta tranquila, como vocês puderam ver, sem muitas dificuldades. It was good enough. <laughs> yeah. Yeah. And oh, yeah. Bonus. Okay, this is good. Very nice. And now we're buying our first item, holy water, and uh, holy water. For only 700 red orbs, it's a very powerful item in this game. I'm going to be using it a ton. Oh, he's not dead! Uh oh. Bye. <laughs> and here's Demon Kitty. Demon kitty, bad kitty. B bad kitty. Oh man. 
Bem, ele tem, o gatinho, ele tem o gatinho aí que ele tá tentando se virar com ele aí. Rapaz. The jam and tunes in this game, holy crap. Yeah, that's that's a really good song. Yeah, mm -hmm. that's a really good one. And that cat was using a, one of the abilities from Devil May Cry 5 that you use with, uh, what's his name? It's actually the same Steve. enemy. Yes, yes. Yeah, it's the same, it's the same guy. It's the oh, same okay. cat. Which is awesome. Yeah. Yeah, but that, that shadow is what it's actually called. I call it a demon kitty. Um, it's actually completely random whether or not its core comes out sooner rather than later. Hum, ele tá explicando que o gatinho ali, né, o Shadow, como o pessoal até já falou no chat, é, a parte de aparecer a orb é um tanto random, né, então ele não tinha muito o que fazer ali. Ai, ai. And here comes the next mission where I need a special bonus as well by not taking any damage and look who's back, Demon Kitty. Oh, nice. E aí tá de volta o nosso amiguinho. Como vocês puderam ver a diferença aí. Very nice. Max, I just want to say uh, congratulations to everybody for reaching the Devil May Cry legendary cutscene. Oh, oh, yes. oh, oh a incentivo da, da oh, cutscene da, da cutscene foi batido. Então parece que vai ter a cutscene aí. Oh, baby boy. All right. O incentivo bateu. All of those orbs because this mission right here we buy two holy waters, air hike and air raid. And all of those 6k orbs we just got, spend them all. Bem, ele compra as Holy Waters, compra duas skills, né? O Air Raid e, e a outra ali, a, a, também aérea. Como vocês podem ver, a Holy Water é para causar dano. Ele também pegou uma contra aquele chefe que ele matou mais rápido. Como vocês podem ver, ele, tri ele trivializa muito dessas runs aí, dessas lutas, né? Por causa da, da Holy Water. E We have a $250 e essa aranha é insistente, hein? Tomou, tomou uma surra lá no começo, mas já voltou duas vezes já. We have another $100 donation from Anonymous, no comments, so thank you so much for that donation. Estão acontecendo várias doações, teve uma doação de 100 dólares agora, que uma pessoa anônima, não deixou comentários, né? Nice. Agora ele falou, teve uma mensagem que muito legal, né? Falando, tipo, olha, posso mostrar para meus filhos que tipo, as pessoas jogam e mesmo assim elas podem fazer o melhor delas. 
Bem legal. Olha quem voltou. E sem querer eu falei a mesma frase que o cara. Bem, um dos segredos foi justamente para matar essa aranha barra escorpião. Porque aí os saltos ficam melhores, né? Ficam mais fáceis. E agora ele tem a, a Grenade Gun. Peço barulho, vai me avisando se melhorou, tá? Eu vou tô, de qualquer jeito tentando arrumar por aqui. And we should be getting an S rank right here. Let's see what we get. Oh yeah, there it is. Very nice. Mais um S rank pelos bônus. So at what point does it stop being so important? Ele compra mais algumas holy waters. Um, actually, in a few missions, it'll start being a, a you know, if you get like an A rank, it's all right. It doesn't hold you back too much. And that, that's what makes this game so scary for a marathon. Like, not getting an S rank early on is just makes the run really hard. Yeah, a lot of the scary parts in the beginning of this run are over, so. Especially since you got that S rank on mission 7. Yeah, yeah, right. It's an optional S rank in the current route. So getting it helps a lot. Here's uh, the lizard men. They're called Blades, but I call them Lizard Man because they remind me of Lizard Man from Soul Calibur. The best character. Yeah, of course. And right here, we're doing a couple of precise jumps to get these gauntlets without having to do the platforming puzzle. So that's a neat little trick. Tranquilo. Ele usou ali o, o salto duplo e a transformação para poder alcançar já as as luvas, né? Bye, <risos> Ele usa as luvas, acende ali e ignora o chefe. Maravilha, povo. Vamos me mandando feedback, eu vou acompanhando aqui. Mas enfim, vocês podem ver, ele não precisa lutar com o Griff. Ele simplesmente abre com a, as luvas ali a porta e vai embora. And a slip in with a $10 donation here from the Rogue Tenant. Says if Dante was a fry cook. Lembrando, pessoal, que essa maratona que a gente está retransmitindo é a Summer Games Done Quick, que é uma maratona de speedruns, né, que acontece agora do dia 23 a dia 30. E ela é feita para arrecadar fundos né, para Médicos Sem Fronteiras, que é uma organização que leva ajuda médica comunitária a pessoas afetadas por conflitos armados, desastres naturais, epidemias, desnutrição e exclusão do acesso à saúde, agindo em mais de 70 países e contando com mais de 36 mil profissionais em seu grupo. Então, basicamente, toda essa grana que vocês estão vendo ali embaixo arrecadada é para ajudar essas pessoas, né? E mais um S-Rank aí. Isso vai garantindo orbs extras para ele. Que ele já está convertendo em, em Holy Water sempre que pode, porque ele, pelo, pelo que eu entendi, ele vai usar também como recurso. Yeah, that's just to help out with the ranking if if something goes wrong. The uh, secret stash. So what exactly are you using here? That is air raid. That was uh, that was purchased right before mission six. Ele está jogando do PC, tá? É a versão é, prim é o primeiro Devil May Cry, mas sendo jogado do PC. It's really important for sections like that. It doesn't mean they're really annoying and they can just fly through the wall and not let you hit them. 
So being able to bait them out like that makes it way easier. Cool, cool. That was that was smooth. Smooth mission. É como o Ivo comentou, o primeiro jogo é de Play 2, né? E depois ele saiu para PC. So if you have a surplus of uh, orbs, do you buy extra holy water or no? Um... It's actually, it, well, I mean, it's optional. You can buy some extra holy waters, but if you do early on, before you get to the end game, you might not have enough orbs to buy enough devil stars. And those devil stars that you buy are to refill your devil trigger, and you need that for one of the bosses at the end. Ah, uh, okay. So... If you're super confident and you know that your orb count is going to be unaffected, you could buy some extras before end game. So, Nello Angelo is back. É basicamente todo <laughs> And we're just going to bully him again with more holy water. <laughs> to, todas as orbs extras que ele conseguir pegar, né? As orbs vermelhas, ele tem gastado em holy waters. Como vocês podem ver, o dano é muito alto dela. Até mesmo em chefes. So, a little bit of a difference between this run and the HDQ 2017 one was that uh, we started incorporating more holy water into the run. Now, even though we're incorporating more holy water, which is a pretty OP item, the run is itself is actually still quite difficult. Um, there are still quite a lot of tricks that I'm making look a little easier than they really are. And one of those tricks is actually coming up pretty soon. O que eu acho legal desse runner é que algumas vezes quando ele tá tranquilo, ele não olha pra tela do jogo, ele olha pra câmera. Porque ele, tá, ele já sabe. Ou seja, nem pro jogo ele dá total atenção. So that right there, some specific timing, uh, helm breaking as soon as he glides towards you. And then you're gonna position yourself, activate DT, shoot a grenade launch, use meteor level one at full charge, use the holy water close enough to him, and Griffin's dead. Frame perfect. <laughs> <laughs> Ótima sequência, ele, ele faz um disparo, ativa o Devil Trigger, faz outro disparo, acessa a Holy Water e GG, mata o bicho. No caso, o bicho Griffin, né? o, o, o boss, o chefe do jogo. Got a ten dollar donation from Camwin. Says, with the power of physics, I will portal this donation to DuckTales 2 Good Ending. And with that, we've actually met the DuckTales 2 Good Ending incentive. Nice. There we go. Oh, yeah. Thank you. Thank you. We have a fifty dollar donation from Hazy Views. Says, been watching since 2012, seen every GDQ since. Can finally donate. Thanks for everything you're all doing for a great cause. Kill the. Uma doação de 50 dólares de uma pessoa que diz que assiste a GDQ desde 2012, né? Ou seja, todas. E que finalmente conseguiu doar. So, now that we uh, have quite a bit of orbs, we're at uh, a specific mission where we're going to be needing. Ivo, eu não consigo te banir. 
so we're going to buy Vortex. Pode ficar tranquilo. Você tá safe. Quite a bit from now on throughout the rest of the run. Um, you'll see it in action in just a moment. But first I gotta dom my way to this lever. Ele precisa estar me perguntando se essa é uma retransmissão oficial. Bem, eu tenho o prazer de informar que sim, essa é uma retransmissão oficial da Summer Games Donny Creek 2019. Ai, ai, o povo gostou da ideia do oficial, viu? Eu tô esperando esse emote. A data correta de lançamento do jogo é 2001, tá? Só esclarecendo pra galera, mas a versão remasterizada, que é a que vocês estão assistindo, é de 2018. O jogo tá muito bonito pra um, pra um jogo de Play 2, né? Pelo menos assim, pelo que eu vejo. So now we're going to use Vortex across the Colosseum grounds to get to this next door. Ele também agora tem o Vortex por tempo suficiente para poder usá-lo como outro método de aceleração. Então podem ficar tranquilos, a quantidade de rias talvez diminua. Mentira. Going to pick up these hidden orbs and that holy water. Fill up the devil trigger real quick. And now we're going to go through this room with Vortex as well. muitos rias aí da parte do Dante. So this room is a little uh, wacky. As you can see, I kind of got caught up on that wall. So I can't use devil trigger. Oh. Oh. Yeah, oh. This room can be kind of scary. Of that. <laughs> can't use devil trigger to get all the way to the key item. Opa. But that's okay. Nice, tranquilo. Toda vez que ele faz essa cravada com a, com a espada em linha reta, ele grita Ya! Yeah. When I act, when I actually get to a door and want to use an item, the way that I skip through text is I use the uh, two fingers to mash A and B, and that's how you mash through text so quickly. And now we're going to fight Mr. Ele Griffin. explicou aí inclusive para tela tipo que para você machar para você passar por textos mais rápido. Os botões que ele macha, ali, que ele macha ali, né? Ele mostrou ali para tela. Lip sim, eu corro alguns jogos. Ótima fight. É simplesmente muito mais tranquilo com as Holy Waters, né? O que eles fazem com toda essa grana? Essa grana vai direto para a instituição beneficente que eles ajudam no evento. No, nesse, nesse evento, por, é, por acaso. Por acaso, não. É, por este evento, eles ajudam a Médicos Sem Fronteiras. Né? Então, esse dinheiro é direto para eles. Absolutamente. Lembrando, pessoal, que essa maratona, ela só acaba semana que vem. Né? Então, a gente vai, não vai ter interrupções. A, a comunidade né, da Speedruns Brasil é, 
faz a retransmissão do evento inteiro. E eles fazem, começando hoje, né? E só vão acabar dia 30. Então vocês vão ter aí uma semana inteira de speedruns, até uma semana e um dia, né? São oito dias aí. Então ela não para. Se vocês digitarem exclamação agenda, vocês vão ver a lista de jogos. É... Costuma ter representado. Perguntaram de ah, alguém fica de olho nesse dinheiro, essas coisas e tal. Normalmente, quando esse tipo de maratona é feita, as doações são feitas diretamente para a conta da instituição, no caso, para Médicos Sem Fronteiras. Né? Quando você doa para eles, você doa, por exemplo, para o PayPal deles. Né? Não dá... Você não doa para Games Only Quick, você doa para Médicos Sem Fronteiras. Então, tipo, esse dinheiro não passa pelas mãos deles, entendeu? A grande maioria das maratonas faz dessa maneira, até porque é mais, é, mais correto, né? Entendeu? Tipo, a pessoa que tá doando percebe que o dinheiro tá indo pro lugar certo. Agora ele está lutando contra o Nightmare. Sem muito segredo. Devil Trigger, Socões. E para acelerar. Holy Water. Água benta faz um estrago aí. Use five fully charged Ifrit punches, and then a single sixth one, just not charged at all, and then use holy water. And if your timing is right, you'll be able to use the holy water before he uh, hides his core. A principal dica que eu dou se alguém for correr algum jogo, escolha um jogo que você goste muito. É a melhor coisa, é a melhor dica que pode existir para qualquer qualquer pessoa que for se interessar por speedrun. Fox perguntou, primeiro Brasil, vocês vão retransmitir com comentários 24/7? Sim, nós vamos transmitir 24/7. Thank you for that explanation. That was spot on. Uh, and now this uh, next couple of rooms, there's not a whole lot going on, so donation time? Absolutely. We got a twenty-five dollar donation from Grunt. Bem, eles têm donation time agora também, ou seja, o Render até falou para eles continuarem lendo doações, né? É, eu vou responder algumas perguntas da galera aí. É, ah, principalmente é, a questão da de uma um jogo que você gosta, por quê? Porque você vai vê-lo muito, né? Então você, como você vai, é muito mais fácil você. É, jogar o mesmo jogo várias vezes sendo um jogo que você goste, né? Quanto tempo de treino uma pessoa precisa para atingir os recordes? Isso é muito variável, isso. É muito variável, depende muito de cada pessoa, do quanto ela se dedica, de como é a comunidade que você está correndo contra, né? Então, tipo, é... depende muito, né? Pode variar incrivelmente. Oh, we're gonna say it again because we got a $250 donation. Oh, no. $250 dollars are One of my favorite speedrunners live at my first GDQ. Cube Duo. Orbs. Yes. Yes. And, uh. <laughs> Ele está comemorando que muitas orbs <laughs> nesse jogo. We're gonna help me bully Nello Angelo again by just hitting him with a bunch of holy waters. Final fight against Nello. Bullied. It's over. Luta muito difícil, obviamente, como vocês puderam ver. 
That's why they made them like a thousand red orbs in DMC3, something mm. like that. And they totally removed items in five. So. Which, by the way, five's five's pretty darn good. Oh, it's a fantastic. For all you Devil May Cry fans who have not yet played five, highly suggested. Yeah, it's it's amazing. So we just got the the Sparta, the sword of the legendary Dark Knight Sparta. But we're not going to use it at all. It's <laughs> worthless to us. Sorry, Dad. <laughs> Ele explica que a espada. A gente acabou de pegar a espada do, do Cavaleiro Lendário, mas ela é inútil agora para Speedrun, então ele não vai usá-la. Entire world from the underworld two millenniums ago, but times have changed, old man. And more water. Where are these harpoons coming from? <laughs> like, his, his mouth. <laughs> okay. <laughs> Aquela fase que todos amam, né? A fase da água. No, there, there's a there's a needle gun that I picked up um, right before we fought Griffin for the first time on the ghost ship. Oh, uh, okay. Yeah, I just didn't mention it. You you only ever use it underwater. You can't use it outside of water, so. It's your only way of fighting things. Oh, nice. Que dificuldade ele está correndo? Perguntaram. É, ele está correndo na dificuldade normal. Yes, go ahead. We're just gonna do the same boss fight against Nightmare again. One cycle. Goody goodness. Go for it. Awesome. Ele vai lutar contra o Nightmare. É a mesma luta de antes, né? Ele vai, trans... vai expor o núcleo at atrás, né? E usar os mesmos ataques até ficar com, com vida baixa e tome Holy Water. Good luck to all the runners. Let's have a great week. He's right, you know, he's right. I think we could definitely hit half a million dollars very soon. I think Absolutely. we should definitely do that. We got ten dollars from Reddick. Says S rank pasta is always cooked El Dante. Oh yeah. Oh, yeah. <laughs> Just how I like it. And Babylon comes in with five dollars. If this game was about short-lived insects, oh, no. it would be called Devil May Fly. <sighs> Come on, guys. <laughs> Please. Uh. É o cara, o cara mandou um. Então, né? Esse jogo é tão curto, não sei o que e tal. Esse jogo, que esse jogo deveria se chamar, tipo, Devil May Why. Não, cara. <risos> tipo, why de tipo, por quê, né? A piada era muito ruim, mas eu achei que vocês mereciam <risos> ter acesso a ela. Porque eu tive que ouvir, né? Então eu acho justíssimo vocês também terem. At this point in the game, anything that's even mildly irritating on a run this good, you just holy water. So basically, all the enemies that are in the way at all, just holy water. Yep. So the really hard parts of the game are, for the most part, over, correct? Uh, yeah. For the most part. There's only one really difficult part. Um, but that's just. Yeah, o jogo realmente agora é mais para Devil Holy Water mesmo. That you probably shouldn't do. But I'm prepared. Oh yeah. Oh, that's the wrong way, Dante. That was the strider. <laughs> so, Anders144 came in with another $250 donation. Ooh. Oh yeah. Oh, yeah. 
Mais de 250 dólares. Nada, nada, já sumiu uns 4 mil dólares em doação agora no Devil May Cry. And then we're going to use a holy water because there's two phases separated by a cutscene right here. <risos> Bem, essa luta foi muito, como é que eu posso dizer, igual. Ele na verdade deu um golpe a menos. Mas existe na verdade uma segunda fase agora. So we're going to refill that little sigil back up. Change back to Alistair. And then get ready to use the holy water to finish him off. Aí ele trocou para espada por um momento oh, e veio para Alistair. God. Usou a holy water e terminou a luta <risos> sem segredo. Yeah. Tá muito tranquilo. That's true. Um, let's get some devil stars early. But don't get me wrong, this game has a godlike soundtrack. It does. And if you have the HD collection, uh, you can actually listen to a bunch of the soundtrack just on the, the launch screen. And there's a lot of cool uh, concept art as well on that launch screen in the gallery. Uh, and a lot of that concept art is actually uh, enemy designs for what was going to be Resident Evil 4 back in the year 2000. And a lot of those enemy design concepts are actually a lot cooler than what is in Resident Evil 4. Despite RE4 being a great game, I would have wanted to see some of the enemies that they had originally thought of. Oh, totally. The enemy design is just a bunch of different looking humanoids. Yeah. É, ele tá comentando que algumas das artes conceituais que podem ser encontradas nesse jogo, né, são bem legais aí em alguns painéis que estão por ali. So Nibelmach came in with $10 and says, uh, if Dante couldn't talk to people, We would be devil may shy. Uh, please no. Nossa senhora, agora o pessoal, agora o pessoal começou a doar dizendo piadas ruins. Oh, he's dead already. He's dead. Eu posso fazer a tradução dessas piadas para vocês. Says so awesome that you're back at SGDQ running a game that is so much fun to watch. Good luck and da. <risos> Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês primeiro que Devil May Cry é tipo, é, o demônio pode chorar, né? Então, eu vou fazer a, as traduções, bem pra, é bem para ser, né? ser nossa, né? Então, ele, ele mandou que tipo... Que o Dante não fica muito tempo nos lugares, né? Então ele pode ser. O, pode ser que o, o demônio talvez seja envergonhado. Né? É uma coisa assim. Deve o Meishai, né? Já é envergonhado. Mano, é horrível explicar essas piadas. Por que, que eu tô fazendo isso, velho? Mano. É, então, é, tipo, a piada é tão ruim que eu tento traduzir, ela não vai dar certo, velho. É tipo... Ah! I'm just going to explode this humongous dragon out of my face by constantly using devil trigger. É, agora ele tá usando as devil stars. Yeah, there's like a random né, para recarregar, né, o Os devil triggers dele. 
E aí ele vira esse bichão aí e... Enfim. Como vocês podem ver... And the second phase is where I'm going to be doing a dangerous strat where I'm not going to be healing. I don't, don't suggest do it, not healing. Don't do, don't do this at home, kids. But yeah, we're going to try and kill Mundus with no heals. É, agora ele tá literalmente tomando dano de propósito ali e tentando não curar mas e matar o chefe agora. Oh, hold on. Tá muito em cima. Uh, oh ah, eles vão morrer. <risos> Ele quase morreu ali, ó. Foi muito em cima. Ele tentou fazer sem morrer, mas ele percebeu que ia, ia morrer. Ele falou, eu vou tentar fazer sem, 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 sem curar, sem curar, quase deu ruim. O tempo tá rolando ainda. Bem, como o título dizia, podia. E ele chorou. Also here now. Rest in peace. Nossa, não, Napa, não. Honestly, when I was younger, that cutscene broke me. Uh, I was just about to say that too. I've watched that so many times. You just got a feel for Dante, you know. And the music there too. Oh, that's like. Enquanto o pessoal tá lá triste, tá, não sei o que, você manda uma dessa, Napa. E eu achava que tava ruim com traduzindo as doações. All, all of the Capcom games in which you need to escape an exploding island. <laughs> or an exploding mansion. Something is exploding and you need to get out of there. Yep. And you have way too much time Bem, to do so. Alguma coisa está explodindo, <laughs> ele tem que correr. Sem muito segredo para quem para quem tá acostumado a isso. Nope. So, this this whole entire escape sequence just optimal optimal movement. Optimal jumping and platforming. Would this be a good time for some donations? Go ahead. Sorry, we said, got a uh, couple. I got uh, five dollars from Three Ducks. Says I heard that if everyone donated five dollars, we'd start the week off with half a mil. I want to see that happen. So here's five dollars. If you want to see that happen, donate five dollars. I heard Dante might donate. Then this game. Sem segredo, né? Ele tá usando o vortex para acelerar o máximo que ele pode. <laughs> Yes. Oh, Nelly. <laughs> Another five dollars from Wyatt Kanye says, "If this game was about Dante being sad, it'd be called Devil May Cry." Oh wait. <laughs> <laughs> Mundus is back in his spaghetti form. Mm -mm -mm. His uh, his spaghetti. Bem, isso era uma luta, tá, gente? Oh, yeah. <risos> Olha só! 
<laughs> Goodbye, Spaghetti O Mundus. <risos> And now we escape in a biplane. Oh yeah. E foi assim que o monstro de espaguete foi derrotado. Fun fact, if you only shoot one time, you'll escape with exactly one HP. <risos> I love the animation here. Do you even have to move? Uh, if you have enough health, no. <risos> oh, God, just bumping up everything. Yeah. Sick, dude. <risos> All right, here comes time. Time. Nice. 48, 48. Nice. Oh. E é isso. That was an awesome round. That was a really good round, yeah. With the cut. GG. Yeah, yeah. 48, 48. Esse foi Devil May Cry. <risos> oh, I heard the sequel this is going to be sick. <risos> Como vocês podem ver, ela tá viva mesmo. Lembrando, galera, que essa aqui é a retransmissão oficial em português da Summer Games Don't Quick. Tá? Feita pela galera da Speedruns Brasil. Lembrando que nós aqui da Speedruns Brasil é, somos uma galera muito gente boa, muito gente fina. A gente tá aqui desde 2015 fazendo esse conteúdo baseado em Speedruns, né? Como maratonas online, torneios, races. Essa proposta aí de popularizar e explicar melhor esse nosso hobby. Né? O nosso Discord é o nosso principal ponto de encontro para tanto praticantes e espectadores, né? Não se esqueçam de digitar a exclamação social aí e entrar lá e fazer companhia pra gente e participar dos nossos eventos ou bater um papo com a galera mesmo. Lembrando que os brasileiros podem doar pra, pra Summer Games Done Quick, tá? O dinheiro vai diretamente para a instituição, para Médicos Sem Fronteiras. É, lembrando que você também pode comprar camisetas no site da IET, tá? E, esses, e o dinheiro do sub da, da Games One Quick também vai para a instituição, tá? Só que nós não qualificamos para os, para os prêmios, tá? Então, eles não conseguem nos enviar. Mas mesmo assim, quem puder dar uma força, sempre legal. Awesome. Thank you so much. Thank you.